ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಂಗಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರೆಸಿಪಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಈ ಸಾರನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಸಾರಿನ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂಲಂಗಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲ್ಮಶ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೇ ತುಂಬ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರು ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದು ಮೂಲಂಗಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಮೂಲಂಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಸಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಒಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಸಲ್ ಒಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಂದಂಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ ತಣ್ಣ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಸಾಸಿವೆ ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗು ಇದು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಈಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ರಸ ಇದು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲ ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸೋಣ ಈಗ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು 